నమస్తే వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ రాజకీయ చదరంగం కృష్ణా జిల్లాలోని ఎస్సీ నియోజకవర్గాల్లో పామర్రు ఒకటి ఇక్కడ నుండి టీడీపీ నేత ఉప్పులేటి కల్పన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ నుంచి పోటీ చేసిన ఉప్పులేటి కల్పన టీడీపీ అభ్యర్థి వర్ల రామయ్యపై విజయం సాధించి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు అనంతరం అభివృద్ది పేరుతో టీడీపీ గూటికి చేరారు టీడీపీ నుంచి ఈసారి పోటీ చేసి గెలవాలని ఆమె భావిస్తుండగా తమ సిట్టింగ్ స్థానాన్ని తిరిగి దక్కించుకోవటానికి వైసీపీ వ్యూహాలు రచిస్తోంది పామరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఏర్పడింది అయితే డెబ్బై ఏడులో రద్దు అయ్యి తిరిగి రెండు వేల ఎనిమిది నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో కొత్తగా ఏర్పడింది ఇక్కడ మొత్తం ఆరు సార్లు ఎన్నికలు జరగ్గా నాలుగు సార్లు కాంగ్రెస్ ఒకసారి స్వతంత్ర అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు గత ఎన్నికల్లో ఇక్కడ వైసీపీ గెలిచింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో పట్టాభి రామారావు తొలి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు అనంతరం సంగీత కమలాదేవి వంటి వారు గెలుపొందారు ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ రద్దయ్యి రెండు వేల ఎనిమిదిలో తిరిగి ఎస్సీ సెగ్మెంట్ గా ఏర్పడింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి దాస్ టీడీపీ తరఫున పోటీ చేసిన ఉప్పులేటి కల్పనపై విజయం సాధించి పునర్విభజన తర్వాత తొలి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు రెండు పేల పద్నాలుగులో వైసీపీ తరఫున బరిలో దిగిన కల్పన టీడీపీ సీనియర్ నేత వర్ల రామయ్యపై విజయం సాధించారు మరోసారి ఆమె పోటీకి సిద్దమవుతుండగా టీడీపీలోని వర్గ పోరు ఆమెకు టికెట్ దక్కకుండా చేస్తోంది టీడీపీలో క్రియాశీల రాజకీయాలను ప్రారంభించిన ఉప్పులేటి కల్పన ఆ పార్టీ తరఫున తొలిసారి రెండు వేల పోటీ చేశారు అయితే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చేతిలో పరాజయం పాలయ్యారు అనంతరం వైసీపీ గూటికి చేరి ఆ పార్టీ తరఫున టికెట్ దక్కించుకున్నారు ఇప్పుడు టీడీపీ తరఫున పోటీకి సిద్దమవుతున్నారు ఇక వైసీపీ ఇక్కడ బలమైన అభ్యర్థిని నిలిపి గెలవటానికి ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తోంది పామరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మొత్తం ఓటర్లు దాదాపు లక్ష అరవై ఐదు వేలు వీరిలో ఎస్సీలు ఎక్కువ ఈ సెగ్మెంట్ పరిధిలో పామరు తోట్లవల్లూరు పమిడి ముక్కల మొవ్వ పెదపారుపూడి మండలాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ జరిగిన రెండు ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేస్తున్న ఏకైక నేత ఉప్పులేటి కల్పన ఆమె ఒకసారి టీడీపీ నుంచి మరోసారి వైసీపీ నుంచి పోటీ చేశారు టీడీపీ నుంచి బరిలో దిగి ఓటమి చెందగా వైసీపీ నుంచి గెలిచి అనంతరం సొంత గూటికి చేరారు ఈసారి పోటీకి సమాయత్తమవుతున్నారు అయితే ఇదే స్థానం నుంచి టీడీపీ తరఫున పోటీ చేయడానికి మాజీ శాసన సభ్యుడు డివై దాసు ఊడిగి శ్రీనివాసరావు వంటి వారు సిద్దమవుతుండటంతో టీడీపీ టికెట్ ఎవరికి దక్కుతుంది అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది మరోవైపు వైసీపీ మాత్రం దూకుడు వ్యవహరిస్తోంది టీడీపీ తరఫున ఎవరు బరిలో ఉన్నా గెలిపే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతోంది ఇక జనసేన కూడా ఇక్కడ పోటీ చేయబోతుండటంతో ఇక్కడ పోరుపై ఆసక్తి నెలకొని ఉంది ఇక్కడ నుంచి వైసీపీ తరఫున అనిల్ కుమార్ పేరు దాదాపుగా ఖరారైనట్టు తెలుస్తోంది మరోవైపు టీడీపీ టికెట్ ఎవరికి దక్కుతుందనేది తేలాల్సింది ఆ పార్టీ నుంచి ముగ్గురు పోటీకి రెడీగా ఉన్నారు ఇక జనసేన అభ్యర్థి విషయంలోనూ స్పష్టత రావాల్సింది టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీ రామారావు పుట్టిన నిమ్మకూరు గ్రామం ఈ సెగ్మెంట్ పరిధిలోనే ఉండడంతో ఇక్కడ ఎవరు గెలుస్తారు అనే ఆసక్తి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నెలకొని ఉంది అయితే ఈసారి విజయం ఎవరిని వరిస్తుంది అనే దానికంటే పోటీలో ఎవరుంటారు అనేది ఉత్కంఠ రేపుతోంది వైసీపీ నుంచి అనిల్ కుమార్ పేరు ఖరారైనట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నా అధికారికంగా ప్రకటన రాలేదు ఇక టీడీపీలో పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంది గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన వర్ల రామయ్య ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికవడంతో ఆయన పోటీకి దూరమైనట్టే అయితే అభ్యర్థిని నిర్ణయించడంలో ఆయన పాత్ర ఉండడం ఖాయం మాజీ ఎమ్మెల్యే దాసు టీడీపీ టికెట్ ఆశిస్తున్నారు ఆయనకు సెగ్మెంట్ లో పట్టుంది ఇక పార్టీ మారిన తనకు చంద్రబాబు అన్యాయం చేశారని టికెట్ తనదే అని కల్పన చెబుతోంది అయితే టీడీపీ టికెట్ ఎవరిదైనా గెలుపు తమదే అన్న ధీమా వైసీపీలో ఉంది ఇక జనసేన కూడా తొలిసారి బరిలో ఉన్నా గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి సిద్దమవుతోంది ఎమ్మెల్యే పార్టీ మారిన వైసీపీ కేడర్ ఆమెతో వెళ్లకపోవడంతో వైసీపీ బలంగానే ఉంది వైసీపీ కేడర్ బలంగా ఉన్నా సరైన నాయకులు లేకపోవటం ఆ పార్టీకి కొంత మైనస్ గా మారింది అయితే టీడీపీలో వర్గపోరు ఆ పార్టీ పుట్టి ముంచే అవకాశాలు లేకపోలేదు మొత్తంగా ఇక్కడ రాజకీయ చదరంగం రసవత్తరంగా సాగే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి